Всем привет, меня зовут Слава, и я рад приветствовать вас на канале Расмен. И сегодня мы запускаем новую рубрику «Покажи свою библиотеку». И когда мне поступило предложение поучаствовать в новой рубрике, естественно, я не мог отказать. Сегодня вы оказались у меня в гостях в далекой Сибири, и я буду безумно рад посмотреть с вами эти книги. Итак, приступим. Как вы видите, на самой верхней полке у меня вполне по-королевски заземлился Стивен Кинг. Однажды я собрал полную библиографию в серии «Темная башня» и решил собрать и серию «Книжная полка». На данный момент у меня не хватает пары экземпляров, но есть вот такое вот совершенно очаровательное кладбище домашних животных, «Мертвая зона». Естественно, оно куда же без одной из самых популярных книг Кинга. Очень ее люблю, всем настоятельно рекомендую. Она такая, знаете, фундаментальная, основательная. Вот такая вот у нас очаровательная Энни Уилкс «Мизери». Одна из самых красивых обложек в серии – это «Противостояние сердца в Атлантиде», естественно. Книга, которую многие фанаты Кинга готовы причислять к одним из лучших произведений 112263, ее я ставил на десерт. Дальше у нас пошла трилогия о Билли Ходжесе, Мистер Мерседес, Кто нашел, берет себе, Пост сдал. Также есть отдельный роман, где в главной роли у нас уже в Холли Гибни это Чужак. Куда же без темной башни? Вот такой вот толстячок. Стрелок, извлечение троих и бесплодные земли, колдун и кристалл, волки кальи, очень красивая обложка, это песня Сюзанны, темная башня и ветер сквозь замочную скважину. Вторая полка является прямым продолжением первой, здесь у нас сияние, продолжение доктор сон, зеленая миля, жребий сальма. Дальше у нас идет Джеральд Бром, похититель детей, потерянные боги, многие говорят, что это чуть ли не лучшая книга автора, Крампус. А, мой любимец, читал как раз, по-моему, в январе, и новиночка Косинок. А вот дальше у нас крайне колоритный персонаж, это Дзюнзи Ита. Те, кто любит японское безумие, наверняка слышали это имя. У меня получается Тамия, первый и второй Тама, Саити, один из самых известных персонажей Ита, Кайдан, Любовь мертвеца, лишь бы сейчас все не упало, Дезертир, Переулок, Безголовые статуи, Город над гробией, Стон сливной трубы и Франкенштейн. И абсолютно неожиданное соседство с Кингом и Ита – это Масян Тунсюм, Благословение Небожителей. Первый том, второй, третий и такая моя маленькая гордость. Магистр дьявольского культа отдал какие-то безумные деньги, но даже сейчас они стоят намного дороже. Решил сразу купить все четыре томика. Вот такая вот красота. Ждем других книг автора. А вот здесь у нас такие немножко нестандартные книги по своим габаритам. Это Гарри Гаррисон «Стальная крыса». Полностью весь цикл в двух вот таких вот жирненьких томах. На самом деле издание потрясающее и, наверное, я покажу его поближе. и Маргарита. На самом деле у меня эта книга дубль, потому что у меня есть еще в другом издании, но когда я увидел ее безумную красоту, здесь огромное количество стильных красивых иллюстраций, я понял, что не могу не приобрести эту книгу. Товарищи, я думаю, многие признали, это у нас тетрадь смерти. Лили мне как-то задарила полностью все томики манги. Они безумно красивые, очень качественное издание, ну, естественно, азбука. И я прям в восторге. В восторге. Аниме я тоже люблю, смотрел его еще в далекой юности своей. И я очень рад, что у меня есть манга. А вот дальше уже идут очень особенные для меня книги, потому что это мой любимый автор. Мой самый любимый писатель, я познакомился с его творчеством еще в далекой юности и по сей день обожаю его 
Это Клайв Баркер, многим известный. Проклятая игра, Каньон Холодных Сердец, Восставший из Ада и Ночной Народ. Затем у нас Сотканный Мир, это как раз э, та книга, которая попадает в мои любимые, как и Проклятая игра. Ну и культовые книги крови. Здесь, получается, у нас решили добавить первые три книги, если не ошибаюсь. Сейчас точно скажу. Да, здесь первые три книги, и здесь последние три. Вот так вот они выглядят. А вот дальше у нас начинается э, литература для любителей такой альтернативы, жести. И прям категорически 18+. На самом деле Ирвин Уэлш крайне противоречивый автор, и этим он меня и зацепил. Здесь у нас э, клей, здесь у нас тупая езда, резьба по-живому. Я даже не знаю, насколько уместно произносить это на канале издательства Росмен, но джинсы мертвых торчков. Меня просили показать книги, я показываю. Acid House. Одна из тех книг, которую э, регулярно рекомендуют фанаты Уэлша, так скажем, начинающим читателям, это «Кошмары Аиста Марабу». Я до нее еще не добрался, но обязательно прочту. «Сексуальная жизнь сиамских близнецов», «Три истории о любви и химии» и «Альковные секреты шеф-поваров». А следующая полка у нас настоящее сокровище Патрамана. Интересный факт. Когда у меня друзья ездят за границу или проживают там, то я прошу мне прислать Гарри Поттера на местном языке. Так у меня появилось литовское издание. Соответственно, Гарри Поттер и философский камень. Очень красивое. Посвящено 20-летию Поттера. Вот такая вот тайная комната чудесная. И принц полукровка. А здесь можно посмотреть, как выглядят все семь книг. Следующее – настоящее сокровище. Это тоже «Гарри Поттер и философский камень». Это издательство Миналима. И «Тайная комната». Безумно красивые книги. Мне кажется, это самое красивое издание «Гарри Поттера». Я думаю, что эти книги достойны отдельной листалки, потому что ну, они действительно очень красивые. из Германии. Тоже тайная комната. Очень красивое здание. Вот такая вот открыточка прямиком из Франции. Здесь, как вы понимаете, философский камень на французском языке. Очень милая малютка. А вот дальше у нас издание как-то в рано. У них вот такой вот красивый срез. Мы покупали их э, в Лондоне. Ванесса увидела какую-то безумно выгодную акцию, купили их прям очень недорого и даже умудрились э, схватить в последний момент перед отправкой принца, ой, не принца полукровку, а дары смерти. Она на тот момент только-только вышла и вот такая вот красавица теперь у меня есть. Узник Аскабана прямиком из Португалии. Вот такой вот красавец, у него очень интересная обложка, вот такой вот вкладыш и Самое главное, здесь есть печать из магазина Бертранд. Это один из самых старых в мире действующих магазинов книжных. Ну и естественно, куда без допов, это библиотека Хогвартса. Вот так вот эти малютки выглядят. И здесь у нас сказки Барда Бидли, фантастические звери, где они обитают, и квидич сквозь века. Дальше у меня почему-то здесь стоит Джо Хилл. На самом деле я просто не знал, где ему еще найти место. Это... Новое издание. Я очень рад, что взялись за Хилом. Это Рога. Черный телефон. Он же призраки 20 века. Носферату. Или страна Рождества. Странная погода. 
пожарный и коробку в форме сердца. Вот такие вот красавицы. На этой полке у меня стояло еще одно сокровище. Это снова Стивен Кинг, книги Бахмана. Вот такое вот издание. Как вы видите, здесь есть ярость, долгая прогулка, дорожная работа и бегущий человек. В чем ценность? Ярость уже очень давно не издается. Здесь она есть. И мне безумно нравится это издание. Оно у нас 1987 года. И на удивление хорошо сохранилось. Вот так вот она выглядит без супера. А на этой полке у меня живет серия «Большие книги». Многими любимая. И здесь я постарался собрать всю ту классику, которая так или иначе мне интересна. Это получается Уильям Шекспир, трагедии, комедии, граф Монте-Христо, Эдгар Аллан По, полное собрание сочинений, Ворон. Один из основателей жанра ужасы – это Говард Лавкрафт. Получается «Хребты безумия», «Иные боги», «Зов к Тулху», «Стоящийся у порога», «Ужас музея». Брэнд Стокер, не менее культовая классика. Здесь Дракул, «Сокровище семи звезд» и куча рассказов. Портрет Дориана Грея, пятый персонаж, Мантикора и мир чудес. Робертсона Дэвиса. 1984 и «Скотный двор». Божественная комедия. Здесь еще есть новая жизнь. Дом у кладбища. Здесь маленькие женщины. Тетралогия. Соответственно, все части под одной обложки. Я ухватил их, по-моему, рублей за 350. Вот такое вот толстое издание. Юкио Мисима. Море изобилия. Золотой храм. У нас снова «Мастер Маргарита». Называется эта книга «Князь тьмы». На этой же полке у нас здесь грустно и одиноко притаился американский психопат. Рядом с Доната Коризи три или четыре книги мне дарила подписчица. Очень красивое издание. А остальное я заполучил на раздаче у подруги. Игра подсказчика, девушка в лабиринте и теория зла. Как раз под Гарри Поттером у нас разместился Роберт Гилбрейт, она же Джон Роулинг, Зов кукушки, Шелкопряд. На службе зла, смертельная белизна и дурная кровь. Слышащий, граница. Можете посмотреть, какой классный голографический эффект у этих книг. Кусака, жизнь мальчишки, которую многие уже прочитали. Я все, не могу добраться. Лебеди на песню и они жаждут. Здесь у нас получается мистериум. Там, где нас нет. Чужие, сумерки и холодный огонь. А вот дальше у нас уже цикл. О Мэти Корбите, Зов ночной птицы, Королева Бедлама и Видоизмененная, Мистер Морг. Ну и, как вы понимаете, мы наконец-то добрались до Святая Святых. Это полочка с издательством Росмен. И здесь уже столько книг, что они уже не помещаются. Давайте посмотрим с вот этой стопки. Здесь у нас получается Таянг, Три брата и Жемчужина Дракона и ее продолжение «Три брата» и «Повелитель вулканов». Я ее еще не читал, но планирую в ближайшее время это исправить. «Охотники за мифами» тоже прочитал буквально за несколько часов. Интересная книга, но я думаю, она прям для совсем э, маленьких детей, где-то от 6 до 10 лет, так что если у вас есть маленькие ребятишки, обязательно рекомендую им к прочтению, что имеете в виду. Здесь огромное количество иллюстраций, история хоть и простая, но... Чисто визуально книга просто восторг. Станция Лиха, которую вы регулярно видели, Нади Савы. Одна из моих любимых книг этого года «Пойдем домой, Тео». Просто безумно добрая книга, но при этом душераздирающая. Я несколько раз ревел, когда ее читал, и настоятельно всем рекомендую. И тоже «Мальчик, волк и звезды». Многие считали, что это просто сказка для слишком младшей аудитории. Я видел в группе ВК такое мнение. Не знаю, я прочитал, прочитал с удовольствием, мне было интересно. Оформление, естественно, восторг. И в целом, если вы хотите такую сказку для подростков, то это вот оно, и она классная. И тут у меня уже... Такая более основательная толстушка, это Макабр Милый Нокс, вот такой вот толстячок. Я хотел э, себе издание отдельно, но <смех> возможности кошелька диктуют другие условия, поэтому я взял сразу все в одном. Далее у нас трилогия, всем известный Тономор, Незримый враг, э, Призрачный сыщик и Опасное наследство. Получается, мне Незримый враг только осталось дочитать, и я очень люблю эту трилогию. Она такая приятная, немножко мрачная и с кучей сарказма. Я такое люблю. Естественно, естественно, одна из моих любимых авторов это Татьяна Мастрюкова. Здесь у меня все ее книги. И «Болотница», и «Приоткрытая дверь», «Тихие гости». К слову, насколько я помню, 
знакомство с Мастриковой я начал именно с этой книги. Мне безумно понравилось. И я решил читать и остальные, о чем я не жалею. К слову, с нетерпением жду Быличек и Татьяны, Радио Морок и Кошачья Голова. Очень жду Быличек, прям с огромным нетерпением. Осталось ждать совсем чуть-чуть. И, наконец-то, с вами сможем прочитать. Приходится уже на колени вставать. Здесь у нас потомок. Я читал только первую часть, мне безумно понравилось. Uh, есть вторая, очень красивые книги, безумно красивое оформление, вообще, в принципе, у Росмена с этим проблем нет, обязательно доберусь, но пока почему-то не тянет, настроения нет. И Нойда, Нойда это у нас новиночка, красный браслет, черный вензель и белая радуга. Безумно красивое оформление, прям любо-дорого смотреть. И один из тех циклов, который меня безумно зацепил, это коллизион Марины Исинской, получается, Арена заблудших и шатер отвержена. Я уже прочитал третью часть, я знаю, чем эта история закончится. И если кого-то Кристина и бесила в самом начале, то я настоятельно рекомендую прочитать всю трилогию, и тогда для вас многое станет на места. Как-то даже немного неловко об этом говорить, но свое знакомство с творчеством Гаглоева я начал именно с цикла Аркану. Прочитала его целиком, мне безумно понравилось, это было увлекательно, как раз настроение было замечательное. Тоже рекомендую. И здесь у меня, во-первых, есть дряхлое дерево. Очень симпатичный артефакт, на мой взгляд. И у меня тут вот такая вот история. Конечно, пардус. Конечно, пардус. Весь цикл. Э, нашел его на авито, уплатил. И теперь <планирую>, планирую почитать. Но пока, к сожалению, столько времени у меня нет. Итак, мы наконец-то перебрались к следующей полке. Здесь у нас, получается, есть Нил Гейман который, в принципе, не хочет оттуда вылезать. <смех> вот такое шикарное здание американских богов. Мне безумно нравится это оформление. И здесь огромное количество реально странных иллюстраций, но они мне прям запали в душу. Секундочку. Ну вот, типа того. И на пару к ней э, стоит сыновья Нанси, которую я купил в Уцененке, в Читай-городе. Она была вся убитая в хлам, но... Так или иначе, я смог ее восстановить, и она стала выглядеть вполне себе достойно. Никогда я купил в розничном магазине по какой-то прям отличной акции. Здесь огромное количество иллюстраций. И здесь у меня еще один любимый автор, Терри Прачет. Здесь есть серия от Inspire, которую они заморозили, к моему большому сожалению. И я очень надеюсь, что э, эти книги выйдут в оформлении Полины Граф, потому что ну, вы посмотрите на эти благие знамения. Я решил, что буду собирать Прачета именно с иллюстрациями Полины Граф. Вот такой вот у нас «Держи марку», «Делай деньги» и «Подай пару». Следующую книгу я уже предзаказал и с нетерпением ее жду. А здесь у нас получается «Мор. Ученик смерти». Насколько я знаю, Полина сейчас работает именно над этим циклом. «Мрачный жнец», «Вещи и сестрички», «Ведьма за границей», «Коружую, коружую». Очень люблю цикл о страже. Стража, стража, собственно. И ноги из глины. Дальше у нас начинаются отечественные авторы. Это Анастасия Гор. Ковин озеро Шамплейн, который многие видели. Ковин заблудших ведьм. Ковин тысячи костей. Недавно выходило подарочное издание. Оно безумно красивое, но очень дорогое. Буквально новинка с пылу жару. Рубиновый лес. Такая красавица. Хочу прочитать ее в ближайшее время. Тоже от Анастасии Го. А следом у нас идет цикл шелох. Теневые блики. Тени разрастается. Академия Буря. Призрачные рощи. И Орден Субрачной Вуали. Следом идет буквально открытие для меня. Это Ульяна Черкасова. А буквально моя Нынешняя любовь. Почему? Потому что «Сокол и ворон» мне безумно понравилось. Сейчас я дочитываю «Савину башню». Сами можете посмотреть, мне осталось совсем чуть-чуть. И очень хочу почитать «Птицы великого леса». Ульяна пишет шикарно. Мне безумно нравится ее слог, мне очень нравится сюжет. Их тоже настоятельно рекомендую к ознакомлению. Следующей книги у меня Елена Кондратской. «У ворона две жизни». Я человек простой, вижу воронов покупая. И когда заканчиваются сказки. Третью часть еще не приобрел, но обязательно исправлю это в ближайшее время. А здесь у меня уже начинается сборная солянка. Здесь и 
поезд убийц и лето злых духов у буме, письма смерти и знаки судьбы, мама, мама, ее тоже многие видели, и учитель драмы. И здесь у меня снова затесался мой любимец, это Галили Клайва Баркера. Хоть Клайв Баркер и известен как хоррор автор, как э, основа положник жанра сплаттерпанк, у нас вышла вот такая книга замечательная «Похититель вечности». Это тоже сказка для детей, поэтому если думаете, что подарить ребенку, я думаю, это будет отличный выбор. Немножко мрачная, но тем не менее сказка с огромным количеством классных иллюстраций. Следующие три книги – это «Жесть», «Дьявол всегда здесь», «Мерзкие дела на Норд Гансен Стрит» и «Духи рваной земли». Очень интересное издание, посмотрите. Нет ламинации и голый картон. Классно. Книги Томаса Харриса. «Красный дракон», «Всем известное молчание ягнят», «Ганнибал» и «Восхождение Ганнибала». К следующей книге «Ганнибал» у нас не относится. Это «Карри Мора» и «Черное воскресенье». Немного Набоговского корпуса. Это у нас «Машенька и подвиг». И, естественно, «Культовая Лолита». Но пока настроение читать на Набокова у меня, к сожалению, нет. Видел не так много отзывов, но те, что видел, народ ревел, народ плакал. У меня пока такого настроения нет, так что я ее отложил в дальний ящик, но я ее обязательно почитаю. Далее у нас следует такая криминальная серия. Это «Непобежденная», «Рассказ дочери», «Замок из стекла» и «Дочь серийного убийца». Снова у нас «Жесть». Это 1793, 1794 и 1795. Как вы поняли, когда я говорил, что у меня есть полная библиография Стивена Кинга, я не лукавил. Вот так это выглядит. Подробно на этих книгах я останавливаться не буду. Что я могу сказать? Во-первых, спасибо вам за компанию. Я думаю, было интересно и какие-то моменты весело даже, возможно. Спасибо вам за классную компанию. Я надеюсь, вы интересно провели время. Я, по крайней мере, точно. Хотя бы вспомнил, какие книги у меня есть. А вы не забывайте подписываться, ставить лайк и нажимать на колокольчик. Всего вам классного, ребята!